সালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আমরা অনেকেই জমি বা ভূমির পরিমাপটা বুঝি না যারা বেসিক লেভেলে আসেন সাধারণ লেভেলে আসেন কিন্তু জমি পরিমাপ সম্পর্কে জানেন না তাদের জন্য এই ভিডিওটি যারা অলরেডি জানেন তার ভিডিওটি না দেখলেও পারেন তো বন্ধুরা এটি যে ধরলাম আপনার যে বাড়িটি আছে অথবা আপনার স্বপ্নের যে জায়গাটি এটি হচ্ছে সে জায়গাটি তো ভূমি পরিমাপ করার জন্য আপনাকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে ফিতাগুলো পাওয়া যায় সাধারণত বাংলাদেশে ফুট হিসাবে জমি পরিমাপ করা হয় তো সর্বপ্রথম আপনি যে সম্পত্তিটা আছে তার যে কোনো এক আইল থেকে মাপটা শুরু করে অপর আইল পর্যন্ত নেবেন এবং এখানে কতটুকু হলো এটা লিখে রাখলেন তো ধরলাম এখানে নব্বই ফিট হচ্ছে আমাদের লম্বা তারপর দ্বিতীয় বাহুটাও আমরা এই একই রকম ভাবে কি করব পরিমাপ করব ধরলাম এখানে হচ্ছে পঞ্চাশ ফিট তার পরবর্তীতে তৃতীয় বাহুটা আমরা এখান থেকে ধরে এই পর্যন্ত হিসাব করব ধরলাম এখানে আশি ফিট তার পরবর্তীতে এই বাহুটা আমরা ধরলাম এখান থেকে এই পর্যন্ত ফোরটি সিক্স ফিট এটি জাস্ট একটি উদাহরণের জন্য ধরলাম আপনার সম্পত্তিটা এরকম হতে পারে আর বাংলাদেশে যত ভূমি আছে তার শতকরা আশি পার্সেন্ট হচ্ছে এভাবে অনিয়মিত চতুর্ভুজ আকার মানে হচ্ছে যে এক বাহুর সাথে অপর বাহু কোনো মিল নাই এক বাহু লম্বা আরেক বাহু খাটো এরকমই হয়ে থাকে নকশার মধ্যে যদি আপনারা দেখেন এরকমই পাবেন তো বন্ধুরা সর্বপ্রথম আপনি যদি বেসিক লেভেলে থাকেন বা ভূমি সম্পর্কে না বুঝেন আপনি অন্তত আয়তক্ষেত্র জিনিসটি বুঝেন আয়তক্ষেত্র জিনিসটি কি আয়তক্ষেত্র জিনিসটি কি সেটি যদি আমরা খুব সহজে বলি সেটি হচ্ছে এরকম একটি চার বাহু থাকবে যার এই বাহুটা যদি পাঁচ হয় এই বাহুটা পাঁচ হবে এই বাহুটা যদি চার হয় এই বাহুটাও চার হবে মধ্যবর্তী কোনগুলো নব্বই ডিগ্রি হবে অর্থাৎ এই যে বিপরীত বাহু দুটো থাকবে সমান এবং এই বিপরীত বাহুগুলো থাকবে সমান এর যখন ক্ষেত্রফল আমরা নির্ণয় করি তখন দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত ধরি তো যেহেতু এখানে নব্বই ফিট এবং হচ্ছে আমাদের আশি ফিট তার মানে বাহুগুলো সমান নাই তো আমরা এই বাহুগুলোকে একটা গড় করে নিই তো আমরা যদি গড় বাহু নির্ণয় করি তাহলে হবে আমাদের নব্বই প্লাস আশি ভাগ হচ্ছে টু তার মানে হচ্ছে আমাদের পঁচাশি ফিট আমরা এক বাহু পেলাম গড় বাহু পঁচাশি ফিট সেম একই রকমভাবে এই দুটোকে যদি আমরা গড় বাহু নির্ণয় করি এটা হবে পঞ্চাশ এটা হচ্ছে ফোরটি সিক্স ডিভাইড ডিউ টু দিয়ে তাহলে আমরা ফোরটি এইট পাচ্ছি এখন আমরা সবাই আমরা যেহেতু দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম প্রস্ত পেয়ে গেলাম খুব সহজে আমরা এর ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করতে পারবো তো ক্ষেত্রফল সমান সমান আমরা সবাই জানি দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত তো আমাদের দৈর্ঘ্য কত এইটি ফাইভ কোথা থেকে পেলাম আমরা এই দুটোকে গড করে ফেললাম প্রস্ত হচ্ছে আমাদের ফোরটি এইট এই দুটোকে যদি আমরা গুণন করি আমরা পাচ্ছি চার হাজার আশি স্কোয়ার ফিট দেখুন এতক্ষণ পর্যন্ত ফিট ছিল যখনই দুটো ফিটকে আমরা গুণ করতেছি তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে স্কোয়ার ফিট বা বর্গ ফিট এখন এই চার হাজার আশি স্কোয়ার ফিট বা বর্গ ফিটে কতটুকু সম্পত্তি আছে এটা আমরা কিভাবে বের করব তো বন্ধুরা আপনারা অনেক অঞ্চলে হয়তো শতক শতাংশ ডেসিমাল ডিসিম সেন্ট এই সমস্ত শব্দ শুনেছেন এই এক শতক মানে হচ্ছে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় স্কোয়ার ফিট জায়গা এটি আপনাকে মুখস্থ রাখতেই হবে এটি বুঝার কিছুই নেই চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় স্কোয়ার ফিট জায়গাকে আমরা এক শতাংশ বলি আর যদি আপনি কাঠা হিসাব বুঝেন তাহলে সাতশো বিশ স্কোয়ার ফিট জায়গায় হচ্ছে এক কাঠা আপনার দুর্ঘ এবং প্রস্ত যাই হোক যদি এর ক্ষেত্রফল সাতশো বিশ স্কোয়ার ফিট হয় তাহলে এক কাঠা তো তাহলে এখানে যে আমরা চার হাজার আশি স্কোয়ার ফিট পেলাম এখানে কত শতাংশ তো এখানে কত শতাংশটা বের করতে হলে জাস্ট চার হাজার আশিকে আমরা চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দিয়ে যদি ভাগ করি আমরা পেয়ে যাব মোটামুটি নয় দশমিক তিন ছয় শতাংশ তো অনেকেই হয়তো বলবেন যে ভাই নয় শতক তো বুঝলাম তারপরে এটা কত তো নয় শতকের পরে এটা যেটা আছে এটাকে আপনারা চাইলে এটা উচ্চতাংশে নিয়ে যেতে পারেন অর্থাৎ এক শতাংশ সমান সমান অর্থাৎ শতকের হচ্ছে একশো উচ্চতাংশ একশো উচ্চতাংশ এভাবে আপনারা যদি চান খুব সহজেই এটাকে কি নিয়ে যেতে পারবেন উচ্চতাংশে নিয়ে যেতে পারবেন মানে হচ্ছে আমরা এখানে লিখতে পারব নয়শো ছত্রিশ উচ্চতাংশ তাহলে এখানে আপনার পয়েন্ট মনে রাখার প্রয়োজন নেই তো এখন ওনাকে প্রশ্ন করবেন যে ভাই এক উচ্চতাংশ কতটুকু এক উচ্চতাংশ চার দশমিক তিন পাঁচ ছয় স্কোয়ার ফিট জায়গা তাহলে এটা ক্লিয়ার তো এখন আপনারা যদি চান যে ভাই এই চার হাজার আশি এখানে কত কাঠা সম্পত্তি আছে জাস্ট সাতশো বিশ দিয়ে আমাদেরকে কি করতে হবে ভাগ দিতে হবে তাহলে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবো চার হাজার আশি ভাগ হচ্ছে আমাদের সাতশো বিশ তাহলে হচ্ছে আমাদের মোটামুটি পাঁচ দশমিক ছয় সাত কাঠা কাঠা এবং শতকের মধ্যে সম্পর্ক যেটি সেটি হচ্ছে এক কাঠা সমান সমান ওয়ান শতাংশ 
আশা করি যারা ভূমির মাপ বুঝেন না তারা বুঝে গেলেন তো বন্ধুরা এখন আসি আমরা দ্বিতীয় পদ্ধতিতে এটিকে আপনি ইচ্ছা করলে খুব সহজে কি করতে পারবেন এত গড় বাহু কিছু করার পরিবর্তে এই যে চারটা বাহু থাকবে যেহেতু এটি অনিয়মিত চতুর্ভুজ চারটা বাহুকে যদি আপনি কি করেন রুডোভার করে গুণন করে দেন অর্থাৎ আমরা পেলাম নব্বই আশি পঞ্চাশ এবং ফোর্টি সিক্স এটাকে যদি আমরা কি করি ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে যদি হিসাব করি দেখুন নব্বই গুণন আশি গুণন ফোর্টি সিক্স গুণন হচ্ছে আমাদের আর একটা পঞ্চাশ যা সেটা আমরা গুণন করে দেবো সাথে সাথে এই যে রুট ওভার আপনার ক্যালকুলেটরে দেখবেন রুট ওভার একটা অপশন আছে এটি দিয়ে দিবেন তো তাহলে আমাদের দেখুন চার হাজার মোটামুটি সত্তর আসতেছে তো আমরা এখানে কত পেয়েছিলাম চার হাজার আসে আর ওই হিসাবে আমরা পা পাচ্ছি চার হাজার উনসত্তর পয়েন্ট সামথিংয়ের মতো তার মানে এই মোটামুটি বলতে গেলে আপনি এই পদ্ধতিতেও যদি হিসাব করেন এটি মোটামুটি নাইনটি সিক্স থেকে নাইনটি এইট পর্যন্ত আপনাকে কি দিবে কারেক্ট রেজাল্ট দিবে সেম এটাও আপনাকে নাইনটি সিক্স থেকে নাইনটি এইট পর্যন্ত কারেক্ট রেজাল্ট দিবে তো এখন আপনাদের যে প্রশ্নটি থাকবে যে ভাই তাহলে এই সম্পত্তিটা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে হানড্রেড পার্সেন্ট কীভাবে আমরা পরিমাপ করব তো বন্ধুরা এটি পরিমাপ করা যখনই আপনারা দেখবেন যে চারটা বাহুর সমান না তখন এটাকে ট্রাই করবেন যে কোনো ত্রিভুজে নিয়ে যেতে তো আমরা যদি এর মাঝখান দিয়ে যদি কতটুকু জায়গা আছে এটি যদি পরিমাপ করতে পারি এভাবে যদি রেখা টানে দেয় তাহলে কি হচ্ছে এখানে একটি ত্রিভুজ হয়ে গেল এখানে একটি ত্রিভুজ হয়ে গেল তো এটি এখন আমরা এই যে এই দুই বাহুর মাপ তো আমরা জানি জাস্ট তৃতীয় বাহুটার মাপ যদি আমরা নিতে পারি আমরা খুব সহজে এখানে সমকোণী ত্রিভুজ ব্যবহার করতে পারবো অথবা বিষম বাহু ত্রিভুজ ব্যবহার করতে পারবো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিষম বাহু ত্রিভুজ ব্যবহার হয় সমকোণী ত্রিভুজ ব্যবহার ক্ষেত্রে হলে এক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে এটা সমকোণ কি না অনেক ক্ষেত্রে এটা সমকোণ হয় না এই জন্য বেস্ট নিরাপদ উপায় হচ্ছে আমরা বিষম বাহু ত্রিভুজ ব্যবহার করব বিষম বাহু এই বিষম বাহু ত্রিভুজ ব্যবহার করে খুব সহজে আমরা এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবো তো এখন ভাই এই বিষম বাহু ত্রিভুজের সূত্রটা কি সূত্রটা খুবই সহজ বিষম বাহুর ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমাদের অ্যাশ আসবে অ্যাশ একটি জিনিস অর্থাৎ অর্ধ পরিসীমা এ প্লাস বি প্লাস সি ভাগ টু মানে হচ্ছে যে এ বাহুটা এ বাহুটা এ তিন বাহুটা আমরা যোগ করব দুই দিয়ে ভাগ করব যে মানটা আসবে সে মানটা তখন আমরা কি করব এখন একটি সূত্র লিখব রুট ওভার এইভাবে অ্যাশ থাকবে আমাদের অ্যাশ মাইনাস এ থাকবে অ্যাশ মাইনাস বি থাকবে অ্যাশ মাইনাস সি থাকবে তো আপনার যদি ক্যালকুলেটর থাকে সেখানে খুব সহজে করতে পারবেন অথবা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন থাকলেও সেখানে করতে পারবেন অর্থাৎ যখনই আপনি দুই ভাগে ভাগ করে নেবেন এখানে জাস্ট মানগুলো বসাবেন দুটো মানকে আপনি সেম একই রকমভাবে যে ক্ষেত্রফলটা আসবে সেটাকে যদি ভাগ করে দেন তাহলে নেক্সট পর্বে আমরা আলোচনা করব যে বাঁকা এই যে আমরা এখানে বাঁকা পেলাম সেটাকে কিভাবে খুব সহজভাবে আমরা পরিমাপ করব তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম